，老太太手熟的开了海胆，然后就喂给旁边的小姑娘。小秋头一次尝试海胆，慢慢的在嘴里细品，结果没想到一吃就停不下来，一口气就干掉了八个。周围的大妈们全都惊了。小秋说还想吃一个的时候，夏婆婆跟她说一个四千。夏婆婆一听，脸色马上沉下来了。小秋妈妈春子和他妈关系挺僵的，春子十八岁离家后就没跟家里联系过，这次是被儿时好友忽悠回来的。小秋跟着夏婆婆回了家，见面俩人眼神都不善。夏婆婆瞟了女儿一眼，啥也没多说，就让她赶快还小秋吃海胆的钱。春子一听，只能叹气，一开始就不想回来，掏钱后，我拉着小秋准备走，但小秋突然改变态度，说不想回，还问外婆明天潜水行不行。夏婆婆解释给小秋，明天是开海节，会来很多游客，要穿正式服装工作。一日一早，小秋随外婆到了海边，外婆和她的海女团已准备就绪。夏婆婆是位海女，这是日本的古老职业，主要是手抓海鲜卖给游客。看着这帮阿姨潜水捕海胆，小秋感觉进入了新世界。活儿干完，夏婆婆带小秋上了船。小秋问外婆为啥得下水，夏婆婆跟小秋说：“海胆就像钞票，不自己动手捡，就等着别人抢了。”然后婆婆又问小秋想不想试试，小秋急忙说自己连泳都不会。外婆接着问想不想吃自己捞的海胆，爱吃的小秋眼睛一亮，她站起身走到船边，幻想着自己捉海胆的情景。突然，后面的姥姥狠狠一推，直接把不懂游泳的小秋推进海里。一阵冰凉的感觉包围了小秋，他没功夫多想，就想快点浮上水面。看见小秋露出水面，夏婆婆急忙扔下了救生圈。她对小秋说：“想干嘛就勇敢去干吧，别瞎操心了，事情到时候自会解决。”听到外婆的开心笑声，小秋也笑了。夏婆婆端给小秋一袋海胆饭，小秋一尝，仿佛开启了味蕾新天地，赞不绝口说：“超级好吃。”夏婆婆跟小秋说。自己还在游览车上卖海胆饭呢，今天捉了好多海胆，明天跟我一起去卖海胆饭吧。第二天早上，小秋和他外婆做了四十份海胆饭，然后就去电车上卖起来了。夏婆婆看小秋挺害羞，声音小，就跟他说：“不大声喊，一份都卖不掉。”当电车到田野站时，一个穿校服的少女过来了，看到后，夏婆婆忙不迭的打招呼，她把自家孙女小秋介绍给杰一。那时候的小秋还不清楚，他们俩日后会变得彼此不可或缺。卖便当完的小秋去了外婆的咖啡馆。顺便得知了一些事，在夏婆婆带的海女俱乐部里，最小的海女也四十二岁了。如果春子这次不肯接海女的班，潜水女快绝种了。小秋独自赴海边，想起了城里那个闷闷不乐的自己，完全不起眼。为摆脱限制，稍一迟疑，迈开脚步，直接跳进海里。小秋跳水那刻，恰好被监视亭里的杨仔目睹，他急忙启动了岛上的警报。得知小秋跳海，夏婆婆和春子急忙往海边跑，海水冷冰冰的裹住小秋，阴暗的回忆不停冒出来。小秋慢慢冒出水面，小秋体验到了前所未有的温馨。但当海女并非易事，得通过所有学习和考核，才能下海捕捞海鲜。首先得先学会游泳。海女团的阿姨双人一组，亲自教导小秋。小秋也积极调整游泳姿势，一直练到太阳快下山。小秋一回家，累得在吃饭时就睡着了。隔天，小秋和奶奶还是去观光车卖他们的海胆盒饭，又碰上了制服装扮的杰一。文静的杰一卖完饭盒的小秋，接着去海边练习。接下来要挑战的是潜水憋气。一个专业海女至少得憋一分钟。看到自己跟目标大相径庭，小秋只好硬着头皮接着练。除了平时练习，小秋还得在码头卖刚捞上来的海鲜。作为一个吃货的小秋，边卖边尝试必须的。小秋像往常一样继续在海边练习潜水憋气。这回小秋只进步了那么一丁点，却依然没灰心，默默继续努力。岸上的春子突然看到一个老头偷偷摄影，他和老太太们立刻追了过去。春子跑到观察亭找杨仔报警，而正在潜水的小秋，反被大火忘在了脑后。就这么不知情的，悠悠飘向了入海的方向。阿姨们追了半天也没追上，突然想起小秋还在水里，一下子慌了神，急忙跑去潜水地方。到了那儿却看不到小秋。一个阿姨看了看秒表，已经一分三十五秒了。这时候潜水的小秋还在默默数着时间，感觉到极限了就浮上来了，立即问阿姨潜了多久。回神一瞧，自家竟飘到海心，幸亏遇见渔船救了回，而小秋蛰浮中得浮，顺利通过了海女的潜水练气口。小秋在火车站帮忙卖便当，碰到在拍写真的杰一，看到打扮妖艳的杰一，小秋顿时被迷得五迷三道。果然女生更爱女生，杰一的影子总在小秋心里晃。失魂落魄的小秋让阿姨们都在猜疑。老阿姨催小秋穿上袜子，准备去海边。小秋糊里糊涂的，居然把手套误穿成袜子戴脚上了。她成为海女后首次潜海捕海胆就在今天。虽然她耐力足以久潜，但海胆还是没捞上来。每次她接近海胆一臂之遥时，会被水给顶上来，把海胆当做钱来看。小秋连一毛钱都没挣，如今都九月了，海水越来越凉，奶奶只让小秋每天游泳一小时，看邻居阿姨捞上来满满一包，自己手里
，却两手空空。小秋不愿意去想夏天就要过去，自己却一个海胆都没抓到，所以又带着工具潜水去了。潜下水，小秋直接向海胆密集区游去，可那里的海流又急又深。正当小秋快抓到海胆时，突然一道海流把他拉到旁边的海草堆里。小秋拼命想摆脱海草浮上来，就在这时，一束海草缠住了他的脚腕。小秋第一次碰到这种情况，立刻慌了手脚。这时，小秋的外婆赶到海边。他问小秋去哪了，这时老阿姨发现小秋已经消失一阵子，夏伯伯马上有种不祥的预感，在海边细看，看到水面小秋挣扎的手，旁边的老阿姨立刻跳水，潜下去把小秋救上来。回家后，外婆严肃的训斥小秋，责备小秋违反他的警告，秋不得再下海。秋被训得哑然无语。就在秋天的庆忌那天，高二的杰一小姐获得了冠军，但让那帮宅男真正狂热的是一段宣传视频，视频一放到网上就火了，宅男们顿时被吸引过来。小秋奶奶的酒馆人头攒动，平日的海胆盒饭一下子就售罄。列车长大吉跟那些宅男们说，杰一已经从田野站出发，小酒馆立刻又疯了起来。小秋拿着海胆到车站时，杰一前面拿书站着，后面宅男疯狂地拍照。杰一一个敬礼摘帽的姿势，让围观的宅男们心跳加速。现场的互动气氛一点也不输给宅男女神。花泽香菜的恋爱循环演唱会，最后一批宅男客人离开后，终于可以歇口气了。看到密友实现偶像梦，小秋也不甘落后。决定向奶奶请求再次潜水。夏婆抓住机会教导小秋：“海洋比你想的还要险恶，为了区区五百日元的海胆送命就太不值了。”夏婆看出小秋态度真诚的悔改，就开始告诉他：“若本月抓到海胆，算你真海女。”但热情换不来进展，海女季就剩一周，小秋仍领海胆。观光协会杨仔想让小秋拍宣传，小秋因为抓到海胆，尴尬拒采访。杨仔励志鼓劲，小秋看杨仔也多次来访，不想让他两手空空回去。就答应了杨仔的拍摄要求，网上的影响力真的很大。小秋的采访视频一下子火了，宅男们又回到了这里。这次他们不是冲着杰一，他们一起往海边跑，去看那个呆萌的海女。眼前的这个女孩子现在特别慌，突然一群男生往她这冲，手里拿相机拼命拍。小秋没想到，自己给杨仔拍的海女视频。这时，一个男的问能不能去捞海胆，大妈看了赶紧出面，说小秋还捞不到海胆。宅男们顿时失望，小秋硬气说今天可能就能捞到。话音刚落，就准备下海。小秋一头扎进水里，直往海胆区游。但没等碰到海胆，他就不行了，冒出水面。估计这次又是手空空。可小秋上了岸，围观的屌丝们惊呆了。网里竟有个海胆！小秋看着海胆一头雾水，他肯定记得自己什么都没捞到。老大妈赶紧来道喜，旁边的屌丝们也炸锅了。小秋也是猛得很，可是被大伙夸起来，内向的小秋也特别开心，赶紧跑回家去报喜。妈问是不是自己抓的时候，小秋开始含糊其辞。小秋说自己也记不清了，不如说不全是自己抓的，感觉好像海胆自己钻网里的。但第二天，小秋懂了真相。小秋像往常一样去海里潜水，这时一个阿姨游过来，直接把海胆塞给小秋就走了。小秋一看手里的海胆，立刻懂了。上岸后，游客都夸小秋，但小秋就是高兴不起来。就这样，小秋把这个小镇变火了。这一天，一个远处的小粉丝来支持了，小秋马上开了个海胆喂小女孩。小秋被小女孩的清澈眼神吸引，回家以后。夏婆婆跟小秋说：“明天是年度的真格捕捞，附近的海女都会来，我们家的名额给你了。”小秋在车站碰到杨仔，杨仔见到小秋被夕阳映红的脸，一直喜欢小秋的他，终于向小秋告白了。小秋那晚就睡不着了，他第一次被男孩子告白，明天得早起，强迫自己数刺猬，帮忙睡觉。杨仔告白的场景忍不住在脑子里闪现，小秋突然惊醒，脑子反而更清醒了。通宵未眠的小秋一大早参加正儿八经的捕鱼，出门就遇见杨仔，那讨厌的画面马上冲进头里。小秋只好对杨仔避而远之，迅速跳上了正忙着捕鱼的船，驶向专业捕鱼的深海区。到了特定的地点，看老阿姨们各显神通捉海胆，小秋旁边兴奋不已，但也感觉腿有些抖。在鱼协主席的鼓励下，小秋最后勇敢的准备入水，深呼吸一下，今天的潜水就开始了。不过这水真比平常冷好多，海流也挺急的。小秋刚潜下去没多会儿，就得上来吸口气，歇了会儿，调整一下，他又钻进水里。小秋一头扎下去，直接朝海胆那儿游。连想帮忙的老太太也给他拒了，这次非得凭本事捉到海胆不可。小秋一浮出水面，大家的心终于落回肚子里了。他举起手里海胆，阳光下那海胆闪亮亮的，周围人都激动的热闹非凡。三个月后，小秋终于成真海女了。随着这次捕捞结束，小镇海女季也画上句号，要在潜水捞海胆，只能等明年夏天了。毕竟事情总是变幻莫测。小秋第一次抓海胆的视频被杨仔发到网上后，立马火了。甚至比杰一的北铁小姐广告还红，吸引了一大波宅男蜂拥而至，都想和这个呆萌的海女小秋合照。宅男们到了海边，才知道海女季已经结束。
，他们兴高采烈，却只能失望回家。错失这么多游客，立马让观光协会的头脑们急了。海女祭结束后，游客会越来越少，于是他们马上开了个夜会，想出了个狂野的点子。岩手县的聪明蛋们，为吸引游客刺激经济，找了小秋和杰一，让他俩组了个 cosplay 团队，穿着海女装去车站推销海胆便当。但他们没想到，宅男的战斗力有多强，海胆盖饭才五分钟就售罄。小秋急忙联系外婆要货，海女阿姨们齐心协力做海胆盖饭，宅男们从女神手里接过的便当尝起来更美味，他们露出幸福的微笑。便当卖完之后，车站内还有合影环节，一合影就是双倍的幸福感。宅男小哥乐得差点晕了过去。站长宣布了今天的游客数，是车站开业以来的新高，大家为今天的成就举杯。当大家都在享受着快乐时刻，春子带站长溜了出去。春子对大吉说：“明天开始不让小秋在车站卖便当，他不想让女儿为了钱去巴结别人。”所以大家围观，俩人吵得不可开交时，小秋和他外婆加入了。春子急忙叫小秋站队。回家路上的火车里，小秋坐在杰一旁边，满心忧虑。其实妈妈讲的也对，和卖便当比，他更爱潜水和这儿的人。但他只是想帮大家多忙而已。第二天，小秋没去车站卖便当，改待在家里帮外婆做海胆盖饭。没看到小秋，杰一立刻跑来找他。小秋跟杰一坦白了，自己确实不太会应对游客。杰一感觉到了小秋的苦恼，马上来安慰他。他对小秋说。我倒是有个办法，让你天天潜水。杰一带小秋到了学校的一个窗户前，小秋诧异的看到，屋子里的人身着古怪衣服，不断扭动。岩手县电视台负责人找到了小秋和杰一，说在网上看了他们的视频，想请他们俩去录个节目，问下他们愿不愿意。在这间小屋子里，小秋想都没想过，自己竟然会上电视，而一心想成为偶像的杰一，肯定抓住这次出镜的好机会。杰一怀揣着成为偶像的梦想，小秋则期待推广海女文化，他们都怀着目标。接受了岩手县台的录制请求，不久，摄像机逐渐来到了这个海边小镇。首先设置的是海女婆婆们做的海胆盖饭，婆婆们总会错过上电视的好时机，个个打扮的花枝招展，亮相镜头。节目主任说：“平时怎么做就行。”转眼间，节目播出日就到了，大家早早就坐在电视前等着，个个给直播里的小秋和杰一鼓掌助威。但节目才开播没多久，就插播其他内容，直播匆匆就结束了。看着屏幕的人们都很失望，一向喜欢小秋的杨仔抓住机会。跟春子说愿意做小秋的经济，春子也借此让杨仔死心，故意小声八卦说小秋心里有人了。不信这一套的杨仔次日就跑学校潜水池边去了，巧遇小秋对着是学长，笑得那么幸福，这一下彻底证明了春子的话没错。在水下干活的小秋，正巧和偷瞄的杨仔对上了眼，杨仔颤巍巍在窗上写了几个字。小秋嘴上虽然抱怨老师多话，心里其实乐坏了。小秋被妈妈叫到了酒吧一角，一进门就被眼前的热闹吓傻了。原来今儿是他十七岁的生日。众人都来帮他庆祝，开心极了。小秋连自己的生日都给忘了，如此惊喜让他感动的不行。闺蜜杰一可真懂他，直接请来了暗恋的总是学长。一看到心仪的学长，害羞的小秋话都说不出来了，急忙拉着学长出去。小秋抓住时机，向学长提出了约会。总是神色犹豫，沉思良久，想到小秋即将参加潜水员测验，今日又逢小秋生辰，未免干扰他，最后还是答应了小秋。迷恋中的小秋，拿着学长的生日礼物，傻乐。不知不觉又幻想起恋爱来。正当小秋想给学长戴手绳，梦境突然断电，梦里的重视学长居然变成了老师，吓得小秋一下子坐起来。为了能和喜欢的学长出去玩，小秋夜以继日的学习，终于顺利通过了潜水员考试。小秋成了岩手县首位女潜水员。小秋急忙去找重视学长实现约定，向他表白了。不久前，总是已经向杰一告白，不想伤害小秋的杰一想说不，但听说总是将去东京工作，想在东京当偶像的杰一。就接受了总是的追求，一直喜欢的学长竟然喜欢自己的好友，小秋知道后简直晴天霹雳，骑自行车沿着铁路疯狂奔跑。十七岁的小秋首次尝到了失恋的滋味，心一片空白的他，慌乱中竟然骑到了大坝上，二话不说直往冰冷海水里扑了进去。回家的小秋泪流满面，这一刻，小秋深切感受到之前拒绝杨仔时他的心痛。此后，小秋情绪低落，大雪纷飞时穿着薄衣出门跑，独自面对大自然的猛烈攻击。外婆给他加衣服也没用，小秋失恋，最开心的肯定是喜欢他的杨仔，他乐滋滋的立马跑去店里向小秋妈核实，高兴的人有，难过的人也有。直到小秋失恋，北铁站长彻底崩溃了。为庆祝北铁二十五周年，观光协会特地举办了宴会列车活动，小秋和杰一一直陪同表演，但票早就在线上卖光了。如果小秋因为心碎缺席，这次几乎一千万日元的活动费就白费了。为了让小秋能来参加，观光协会的聪明人士不甘示弱。直接把总是拉来施加压力，迫使他跟小秋继续恋爱。重视的态度也非常坚定。不久，车站遭遇了首轮冲击，小秋没去宴会的事一传出去，果然，预售的限定票有三分之一退了。为了激励小秋。
，杰一找上了躲在家的他。经过一阵追逐，杰一向小秋坦白，因为实在太羡慕他了，明明没遇到你之前，我都没输过。小秋听了也豁出去了，始终自卑，感觉自己无足轻重的小秋，见到他这么没自信，偷听在门外的春子实在听不下去，推开门打断了他。经过杰一和妈妈的劝说，小秋最终摆脱了失恋的阴影，两人也和好如初。小秋还答应杰一会继续出席聚会。即将毕业，离开冢市，前往东京工作。小秋找到了他，勇敢的面对了这段旧感情。时间飞快，一转眼就到了车站二十五周年庆典的当天。超级粉丝们早早的就聚在车站前等着，他们迫不及待想见到自己心爱的女孩。但就在活动即将开始的关键时刻，杰一突然不见了。正当大家急得像热锅上的蚂蚁时，小秋突然收到杰一打来的电话。原来，杰一昨天无意中听到一个星探在车站打电话，他担心自己的表演不够好，会留给星探坏印象，成为自己成名路上的障碍。于是就想躲开这活动，听了以后，小秋马上安慰杰一，说好坏都是个机会，相信自己肯定行。杰一最后被小秋的话感动了，从车站厕所出来了。小秋急忙拉上杰一，小跑着往开宴的列车冲，看到小秋和杰一终于出现，下面的宅男粉丝狂欢呼喊，列车慢慢开远了，小秋和杰一全力唱歌，活动带动了经济。小秋奶奶的小酒馆客满，做完三百份海胆盖饭的阿姨们，听说又有新订单，马上要跑了，活动快结束了。列车停靠中途休息时，众士拉小秋一边：“我要去东京工作了，就是来和你告个别的。”小秋向众士学长挥手告别，给自己的暗恋画上了终点。宴会一结束，海女阿姨们赶紧去旅游协会闹腾，说要筹钱开家海女咖啡店。夏婆婆还威胁说：“不答应就罢工不下海了。”之前海胆一个五百日元，旅游协会和车站要扣四百日元，海女们只能拿到一百日元。想多挣点钱，海女阿婆们就来这里抗议了。本地精英们觉得难对付这帮玩主。就让杨仔来解决这麻烦。海女咖啡厅的建设加班加点，给老鱼鞋翻新了一番。好在七月一日开海节的前一天顺利开张，小秋也乘热打铁大力推广了一番，同样也在招聘女性服务员。偶像的影响力简直难以置信，短时间内，观光办公室被众多美女挤爆了。立志当偶像的杰一，偶遇星探水口在车站打电话，便偷偷接近他，说想去东京成为偶像。就在他们收拾行囊，准备动身去东京时，不料出了岔子。家人原本坚决不让杰一出门。听说他悄悄离家后，大家到处找，最后在咖啡馆找到他们。被逼至绝路的杰一情感爆发，因计划泡汤，他的偶像梦想破灭。从此，杰一一直郁郁寡欢。为了重新点燃杰一的斗志，小秋刻意策划了这次回归演唱会。可演唱到一半时，却被气冲冲的春子截住了。春子强烈反对小秋参加演出，居然跟观众席上一位资深宅男吵起来了。一回家，小秋也跟妈妈坚定表明了自己的立场，但春子听后不给面子，又给了小秋一个耳光。这对刚满十七岁的孩子来说。一天内挨两巴掌，心里上得多难受啊！小秋看着边上还嘲笑的那些老师，委屈的直接跑出去了。心情好转的小秋找回了杰一，也找回了追梦的勇气，想要像杰一那样成为偶像。这时候，小秋接到星探水口的电话，水口说老板看了他们跳舞的视频，想请他们去东京聊聊。但去东京不是那么简单。自从杰一上次逃跑没成后，车站的保安二十四小时严加看守，连只老鼠都别想逃过。正当小秋和杰一琢磨对策时，酒吧熟客免叔从厕所出来了。杰一警告免叔，装作没事儿，让他快点回去。眼看着计划快要泡汤，小秋果断用最后一招，给一直暗恋他的杨仔打电话。杰一急忙佩服这招真管用。正当杨子离开窗户那会儿，小秋跟杰一好不容易赶上了午夜的末班车。正当他们以为能松口气，才发现车子不是去东京的。杰一尝试逃跑又被截住，在大家围住他的时候，他坚定的表示了自己的意愿：只要大家同意他去东京，他就会更努力的推广家乡。最后，夏婆婆也出面支持他们俩。说他们一直在为小镇做贡献，可是没人在乎他们真正想要啥。一到家，春子赶紧去问下婆婆，说我当年也有偶像梦，你怎么不让我追？现在怎么又让小秋去了呢？夏婆婆迟疑了下，最后还是把心里话吐露了。听完夏婆婆心里的想法，春子也就心情豁然开朗了。二十五年的心结终于化解，小秋和杰一在大家面前签了成为偶像的合约。出发前一天，小秋照旧去海边，开心的潜了一次水。他特别爱这海边小镇。还有这儿的每个人。二十五年前，春子带着遗憾离开了小镇。二十五年后，小秋带着众人的祝福，坐上了去东京的火车。回到酒吧时，春子发现夏婆婆依旧没变。刚走时无人相送，今日小秋亦如此。二十五年后，婆婆还是老样子送别。不过，小秋这次终见海边的奶奶。小秋向外婆挥手说再见，真的好感激外婆的疼爱。刚到的新人小秋，一想到自己能在这么炫的舞台上演出，就激动的不行。但星探水口马上给小秋泼冷水，说：“现在台上只有美少女组合的正式成员能上，新来的得先做替补，还要经过至少两年半的舞蹈培训。”
，水口一边说，一边带小秋过了暗淡的走廊。小秋来到了排练室，这儿遇到了跟他一样来圆梦的本地偶像，他们全是替补的美少女。大家互相介绍完，舞台上的音乐忽然响了起来，女孩们马上站起来摆好姿势，随着节奏跳起舞来。小秋一时手足无措，也笨拙的跟着扭动起来。剧场玩完的小秋急忙找东京的爸爸避难，可爸爸偏偏不让他进，正纳闷呢，屋里一女的穿着浴袍走进他眼里。小秋偶然发现了爸爸的秘密，就拒绝了爸爸留他过夜，独自一人心塞的在天桥走，却意外碰上几个小混混，他们准备拿小秋照相，一直骚扰他。小秋不想找麻烦，拎着行李溜了。小秋那刻真的挺想回农村，正当小秋没地方去，幸亏水口及时出现，领他到 GMT 替补队的宿舍。水口说等人齐了再分房，今晚就先睡我这儿吧。小秋一脸懵，没想到得和个男的同房过夜。第二天，小秋一大早就到了排练室。结果看到一个中年男士在那跳舞，细看一下，这不是剧场老板泰卷吗？泰卷也注意到了小秋，问他哪个动作更帅，小秋怎能错失这秀一手的好机会呢？立马上前展示了套自创舞步。见泰卷老板没啥反应，气氛一时挺尴尬。多亏了美少女团的正式成员马冬梅及时出现，缓和了这稳重僵硬的空气。就在小秋要走的时候，发现泰卷正在教马冬梅学新舞步。小秋看他用了自己的舞蹈动作，简直不敢相信自己的眼睛。马冬梅表面上笑着说好。但转过身去，却是一脸轻蔑。那天训练完，替补队员们一起去吃寿司。就在那儿，小秋遇上了会改变他未来的那个人。大家吃着好吃的寿司，有个女孩问小秋最爱的明星是谁。小秋立刻回答。小秋一说出这名字，屏风后的女人瞬间怔住了，偷瞄了这女孩一眼后，正准备离开的时候，这时小秋发现了她，恰好目睹她未戴墨镜的模样。水口正打算结账，却被告知隔壁房间的女士已经帮忙付了账。这时候。小秋还在目瞪口呆，犹豫了一下，立刻穿鞋追了出去。小秋万万没想到会在这里遇见自己超爱的明星。就在林路准备乘车离开时，小秋急忙跟上去，想跟他握手。第二天，老板劲爆的叫小秋进办公室，告诉他出风头的机会来了。就在前一晚，美恒女团主唱马冬梅出了车祸，暂时不能登台。正当小秋觉得自己不用再当备胎，马冬梅气冲冲闯进来，宣布自己才不需要替身，坚持完成演出。看马冬梅这么执着。也就勉强答应了。一小段时间，小秋经历了人生大风大浪，总有转机。晚上，水口神秘地带小秋去寿司店，里面正坐着日本顶级女星铃鹿。铃鹿跟小秋说：“想请你当我的助手。”小秋既高兴又迷惑，不懂为啥大明星会选他。小秋不止帮铃鹿接活还得管吃住。这时候，远在老家的杰一心情差，原本计划跟小秋一起去东京，结果爸突然病了，只能留下。现在，老爸刚有点起色。妈突然消失了，这直接击垮了杰一。就这样，曾经的北铁明星彻底沉沦了。眼手的是小秋一无所知。那天，林露在寿司店跟小秋说：“通过熟人在我新剧中给你弄了个角色，回去准备准备吧。”小秋第一次碰上这么好的事，当晚激动的叫上水口一起练，还兴高采烈的跟妈妈通电话，告诉她不止见了大腕，还上了电视呢。春子也为小秋高兴，得知小秋见了老板泰卷，春子轻轻一笑，让小秋帮他向泰卷问声好。然后就挂了电话。小秋像平时一样去剧场排练，碰见了正准备去上班的泰卷。没想到一听到那个名字，泰卷脸色大变，心里忍不住升起恐慌，手里的牌子也开始发抖。但小秋在追梦路上并不顺利。自从老板泰卷得知他母亲是春子，对他的看法就变了。在和水口对话时，有时候还会说些言外之意的话。果然不出所料，晚上水口就传来了个坏消息，说是要搞个全民投票，除了那四十位美少女团体的成员，连 GMT 的六个替补也得参加。得票多的能升为正式的，得票少的六个就得走人。但这几个替补连站台露脸的机会都没有过，这活动根本就是难上加难。水口便带领 GMT 六人组在大街上演出，提高人气。显然他们没料到这铁石心肠的城市，路人个个给的都是冷眼相看。初次拉票虽然不顺，但小秋依旧鼓励众人，马上又掏出断了的幸运绳。女孩们由此感到很安慰，他们深信 GMT 永远不会倒。看着大家满怀期待未来的样子，水口旁边满心忧愁。脑子里老是想着老板说的那番话，时间一天天流逝，加上他们勤奋的唱跳 rap， 人气也逐渐增长了。他们迎来了首批粉丝，接连不断的握手会忙得不可开交。转眼就到了公布投票结果的日子 ，GMT 的姑娘们兴奋的等在电脑前，期待人气排名揭晓。小秋这会儿不在这儿，他今天头一次试镜拍戏，随着门铃第一次响，小秋从门后出现了。就这么着，拍了四十多次 NG 后，小秋那唯一一个镜头总算是拍完了。激动的小秋急忙去感谢林路。但林路的一番话，让小秋觉得天要塌了。投票的结果揭晓了，也即将结束了。直到成绩那瞬间，小秋今天受到了重击。
，他情绪低落的回到练习室。泰卷得知小秋片场 NG 了四十多次，他接下来的几句话让小秋心情更是一落千丈。小秋万万没想到自己的偶像之路会这么结束，命运果然多舛。小秋正准备打包回老家，突然美恒女团有人退出，让小秋挤进了前四十名，但只能做替补。从春子的信里，小秋意外知道了春子和老板泰卷的秘密。春子当初来东京追梦，在咖啡馆遇到了经纪人泰卷。但林露唱歌走音，泰卷只能让春子偷偷唱主题曲，歌声落幕，余韵绕梁。春子的清新嗓音征服了众人，歌曲火了，一点不意外，直接冲上年度榜首。林露一夜之间成了国民女神，而真唱者春子，只得在咖啡店打工。每次幕后唱完，泰卷总是给他不菲的酬劳，可他一直是名未见人知的幕后生意，永远都出不了道。最后，春子只好放弃梦想，结婚生子。得知妈妈春子的过去后，小秋终于懂了。知道妈妈是春子的时候，才会那么震惊。那一天，水口高兴的跑回宿舍，宣布了个好消息，说是老板正忙着给 GMT 写出道曲。之前在美恒女团担任 C 位的马冬梅，因绯闻一跤摔下神坛，被安排到冷宫当替补。但是老板财迷心窍，肯定不放过赚钱机会，亲手打造 GMT 组合让他复出。虽然众所周知这歌是写给马冬梅的，但只要能上镜，也是抢着的好机会。不过不久后，马冬梅和男友的新绯闻又被狗仔队捕捉到了。泰卷这回连自己都保不住他了，立刻决定终止 GMT 歌曲录制。小秋听说了，气冲冲的去找泰卷对质，质问自己就因为是天野春子的闺女就遭这么针对。泰卷做决定一向雷厉风行，不讲面子。原来春子知道小秋被炒了，当晚急坐出租车从岩手县奔东京，直接找到剧场老板泰卷理论去了。听局在一旁的林露也拿自家当演员的经历来威胁泰卷，小秋意想不到林露竟会为了他走这一步，看着两人那么强硬。泰卷无奈，只得让步。春子竟然亲自来剧场看着他们排练，泰卷也躲不开这个头疼事。毕竟春子手上掌握着他的秘密。结果才第一天 ，GMT 的演出装备已经准备好了，泰卷还得贴钱给他们。泰卷别无选择，只好让 GMT 出道。但他也提了个条件给水口：如果专辑卖不到一万张，就得解散。可春子看得很透，泰卷又在玩同情牌。为了推销专辑，于是，在春子指导下 ，GMT 顺利录完首单曲。结果泰卷一听不爽。亲自动手给歌曲大改造，成品移到春子那儿，他坐不住了 ，CD 一拿就找上泰卷，坚持要重录，泰卷也硬气拒绝让步，春子和泰卷闹掰了，他看着小秋走出剧场，小秋虽然依依不舍，但他选择信任他妈妈，为了小秋追梦，春子下决心创业，把家改成了办公室，接接接，工作室就这么开张了，他们还招了个新员工水口，小秋那天走后的事，水口直接被老板开除了，这表明没了小秋肯定红不起来。看水口竟然替敌人辩解，一怒之下，老板直接把他炒了，没工作就断了收入。水口很努力为小秋寻找机会，但一个月过去了，还是原地踏步。反观泰卷那边，却成功给水口来了个反击。短短一月内，专辑意外破十万，小秋没想到竟然火了，这让小秋心里很难受。原本也能闪耀台上，小秋心不在焉的走在街上，大声说出心里的委屈。单飞的小秋缺资源和人脉，只好去咖啡店打工。看到小秋因自己错失机会。春子也感到很内疚。那天，春子在家狂翻东西，最后决定使出杀手锏，联系上了曾让他替唱的所有人。这一刻，春子决心要报复。他先找到了以前的总导演，直接说他女儿要出道了，看对方还怀疑小秋唱的怎样。春子装模作样的甩了一句话：“副导马场肯定不会轻易放手。”直接用甜言蜜语搞定，然后是制作人的轮次，说小秋早被原导演相中，希望能让小秋常驻节目。对方想反驳时，春子一甩头，演技全开。几轮过后，小秋逆袭成主角，每天一堆剧本任他挑。但意外的是，小秋竟然一个都不想选。春子听了，直接气炸了。无奈之下，小秋还是选了个适合自己的剧本。结果小秋运气爆棚，这节目简直就是为他定制的。没想到让小秋一下子火了，连路上小朋友都追着他。小秋的广告也随处可见了，大型广告牌也好，手上的小册子也罢。小秋东山再起的时候，泰卷却在为新专销量低迷头疼。于是他脑洞大开，想出个狂想。夜里就去找林露商量，说要开拍电影《追忆如潮》的续集，让他们公司的小野来主演。林露却出了个条件，要通过公开海选来选女主。泰卷做这个是为了小秋，虽然无奈，但还是笑着答应了。发生的事情恰好让在厨房的总是听到了，他马上打电话，偷偷的告诉了小秋他们，专辑销量不行了。泰卷坚决决定拍部新电影，也在找群众当演员。被选上的能和大明星林露一起演。消息刚一发布，选角现场马上挤满了应试者。春子自然不想错过这个机遇，赶紧让小秋去参加海选。正当他们即将出发，春子接到婆婆病情的电话，立即改变计划，赶往乡下。
没能跟着春子一起的小秋，带着失落感走进了面试地点，翻看手中的剧本，独自朗读，全神贯注，担心奶奶的小秋，迅速融入了角色里。这么一来，小秋轻松过了首轮面试。面试过关的小秋又接到喜讯，电话里春子说：“夏伯伯的手术很成功。”听闻此消息，小秋绷紧的心终于放松了，他马上把这好消息告诉了重氏学长，目光投向曾深情相拥的学长。小秋又心动了，直接再次对重氏学长表白。这次那个大猪蹄子终于没拒绝，正想进一步靠近时，却被偷窥的张伟打扰了。转眼第二轮面试开始，上来就是各种难题，如雨后春笋般袭来。小秋一时语塞，还好林露用铅笔成功挡住了难题。下面进入对话桥段，谁知道小秋一出生，太卷就落入幻觉困扰。另一边，春子忙于照料夏老太，逛超市时偶遇小偷结衣，春子硬是把他拉回正轨。那个曾梦想东京生活的天真女孩，现在却对梦想嗤之以鼻。最终，在春子的严柔并济下，结衣终于洗心革面，不只是去夏婆婆酒吧帮忙，还当上了海女。过去形影不离的姐妹，现在却各走各路。另一边，在东京，选电影女主的大幕也落了。面对俩实力旗鼓相当的演员，泰卷陷入了纠结。这时，他看到了小秋第一次捉海胆的视频。视频里，小秋的暖笑让他完全被俘虏了。看着女孩眼神亮晶晶的，卷心里的完美女主总算是定下来了。水口一听消息，兴奋的立马就过来了。见面一瞬就警报小秋。小秋就说可以和师兄先试试，说完就闭眼了。但小秋瞧见吻戏对象那一瞬间就懊悔了，这位头脑简单、身强力壮、只懂得唱跳 rap 的时间管理能手，完全不是他心目中的菜。小秋硬是幻想对手是木村拓哉，但吻戏一开始，小秋心里那道坎还是跨不过去。这时候林露带着种氏来送寿司，种氏一看到这个手势达人就火冒三丈，忍不住向他冲了过去。幸亏水口赶紧拦下了他。中场休息的时候，小秋给杰一打电话痛诉苦水。旁边的林露无意听到，一直在劝谢小秋，但当他们回到拍摄现场，得知吻戏取消了，小秋听了也舒了口气。这件事过后，电影追忆如潮的拍摄特别顺，转眼到了杀青，小秋的表演也赢得了全组的赞赏，不再是那个拍个镜头就 NG 4 0次的小秋了。电影拍完了，接着是录制主题曲。乡下来的春子听了很不高兴，决定自己教小秋唱。春子的声音很美，像泉水一样。就在那时，林露开门进来了，他马上就认出这声音。太卷也顺势告诉他了所有事情，摘掉眼镜，泪汪汪的林露，慢慢的走到春子跟前求原谅。春子这一刻也完全放下心结。二十年多来，他其实只期待一句真心的对不起。小秋唱的主题曲《如玉期》火了，远在乡下的杰一也为小秋开心。影片上映配合，剧场的老板超努力，还特地办了场演唱会。小秋也想杰一能来东京玩玩，这次杰一没拒绝，高高兴兴的带着行李去了。走之前的车站，所有人都来跟杰一告别。这一次。杰一终于要去东京了。列车进隧道时，杰一忽然觉得哪里不对。突然间，列车剧烈震动。见状，列车长大吉立刻停车。大吉慢慢从隧道里出来后，他简直不敢相信眼前的景象：前方的房屋全部倒了，化为废墟一片。这天正是2011年3月11日，日本遭到 9.1 级的强烈地震。面对自然灾难，人类显得那么无力，大伙儿都被这场突如其来的地震搞得手足无措，感到震动减弱。小秋急忙给岩手县的外婆打电话。但电话里始终无人应答。这时候，岩手县这边的情况不太妙。地震后的海啸把这个海边小镇搞得乱七八糟，房子也几乎被全部摧毁了。还好小秋总算联系上了杰一，而杰一失败的再次想去东京。这次他确实吓坏了，灾后重建工作一分一秒也不敢懈怠。大家齐心协力，北铁又重新开通了。尽管只能在两站间来回跑，但这让大家重新燃起了重建家园的希望。地震之后，工作时常常心神不宁。家乡的灾难画面经常出现在小秋的脑海。那天，小秋急匆匆地跑进了咖啡馆。显然，小秋还是很担心自己的家乡，毫不犹豫地放弃了在东京的一切。和大家挨个告别之后，决心坐上了回故乡的巴士。三年后，小秋终于回到海边的小镇。可是，热闹的街道现在荒凉了。虽然早有准备，但还是惊得说不出话。在回家的火车上，小秋回想起第一次遇见杰一，两人一起在车上卖海胆饭，和在火车上的表演。那些回忆像走马灯一样闪过，那些日子真的再也回不去了。他被窗外传来的声音吸引了，大伙儿因为小秋回来，都跑到站台欢迎他。小秋一回到家就跑去海边，就在这儿，夏婆婆曾用海胆向他打过招呼。望着眼前这荒废的景象，大概不太能潜水了。突然，一个海胆被扔向小秋，水里的夏婆婆慢悠悠浮上水面。地震后首个开海节，昨天小秋重返海洋的消息被杨仔发到网上，吸引了一大波宅男来此热闹非凡。众人的欢呼声中。小秋终于要潜水捕捉海胆了，但他下水一看便觉得异样，先前遍布的海胆，现在竟然不见了踪影。小秋知道真相后很是心痛，他期待礁石上的海胆能再次出现。
。于邪打算搞人工养殖，南部的潜水员总是也敢从东京回来，亲手潜海，创造出适合海胆生长的地方。于邪还从隔壁村买了好多海胆苗，都撒到海里去了。东京这边为了鼓舞灾区民众，林路准备开个慈善演唱会。看着阴湿满点的林路，春子决定亲自教他音乐。可林路简直就是教不好的学渣，让春子这个老师头大无比。林路的表演地点刚好是小秋家的海米咖啡厅。大家听说后都很开心，但重建会场变成了个难题。现在好多人都住临时房，手头紧，没钱搞海女咖啡厅。小秋正愁呢，镇上的人就自觉来帮忙清理瓦砾，大家自然就开始打扫了。大伙儿齐心协力，加班加点干。一个戴墨镜的神秘女子走进了小酒吧，她和小秋外公都点了同样的海胆盖饭，但遗憾的是，最后只剩一份了。于是列车长吉田让他们通过猜拳来决定。果不其然，经验更胜一筹，海胆盖饭最后归了小秋外公。但当铃鹿摘掉眼镜时，吉田惊讶的瞪大了眼。众人翘首以待之际，一个女孩子冲过来抢走了话筒，这救了现场观众的耳朵。毕竟铃鹿唱歌真是五音不全，小秋怎么也得阻止他开唱会前试音。铃鹿抢先一步，泰卷也跟着他的步伐跑到了岩手县。一到小酒吧门前，泰卷终于遇见没来东京的杰一。但杰一一看到这位顶级制作人，他突然害怕了，迅速跑进厕所把自己锁起来。面对那么热情的邀请，这次杰一决定面对自己的心情。说自己不去东京了，小秋一走，酒吧里的铃鹿偷偷抓起麦克风，小秋看了，赶紧冲进去。但爱唱歌的人是挡不住的。第二天，车站的铃鹿看到婴儿车里的小宝宝，太萌了，我就哄他，唱了首童谣。那边海女咖啡厅重新开张，顺利多了，连平时高冷的泰卷都夸奖他们。转眼就到了演唱会当天，观众一个接一个的进场，很快就挤得水泄不通。水口在一旁忧心忡忡，但泰卷早有准备，后手备好，带唱的春子也在赶来的路上。林路一上场，春子急忙跑过来，匆匆从泰卷那接过麦克风，但用力过猛，麦克风的电池飞出去了。音乐响起时，春子在台后开始唱，没想到一开口才发现没电池。台上的林路以为春子是来加油的，笑了笑后开始今天的表演。林路一开口，原以为他唱不了的人全震惊了，他的歌声像仙乐一样在听众耳边回响。远处的泰卷已泪流满面，春子也掉下了解脱的泪。春子跑到泰卷边说：“林路是不是一直在演戏啊？”演唱会一结束，夏婆婆没找到小秋外公，开始急着找他的人影。小秋外公趁着铃鹿演唱会悄悄走了。他是个一年只回家几次的海上渔夫，为了不让夏婆婆难过，只好默默的选择离开。小秋爸爸急忙带着夏婆婆到海边找他，想最后再见他一面。多亏铃鹿的精彩表演，地震后北铁又通了，来自各地的游客慕名而来，小镇重新焕发了往日的活力。去年秋季养殖的海胆，今年收成满满，遍布整个海床。两年多后。小秋跟杰一的如潮组合又回归了。